ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம மகாலட்சுமி நம்ம டென்த் ரிவிஷன் பேப்பர் போட்டுட்ருக்கோம் இல்லையா அந்த கொஸ்டின் பேப்பர்லேயே செக்ஷன் ஏ ஒரு ஒன் மார்க் சம் சிக்ஸ் சம்ஸ் இருக்குது போட்டுடலாம் இன்றைக்கி சம் பாருங்கள் இந்த கிவன் ஃபிகர் த கிராஃப் ஆஃப் ஏ பாலினோமியல் பி ஆஃப் ஆக்சிஸ் சோன் அதாவது ஒரு கிராஃப் கொடுத்துட்டாங்க ஒரு பாலினோமியலோட கிராஃப் பாயிண்ட்டு நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க ரைட் தி நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் ஆஃப் தி பி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நமக்கு பி ஆஃப் எக்ஸ் என்னென்னு கொடுக்கல இல்லையா நம்ம இந்த கிராஃபை பார்த்து இதுக்கு எத்தனை ஜீரோஸ் இருக்குது அப்படின்னு நாம் சொல்லணும் நமக்கு என்ன பாயிண்ட் அப்படின்னா இந்த கிராஃபில் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எங்கெங்க எல்லாம் இந்த கிராஃப் டச் பண்ணுதோ மீட் பண்ணுதோ அதை எல்லாமே அதோட நம்பர் ஆஃப் கவுண்டில் வந்துடும் ஓகேவா இந்த கிராஃபில் பாருங்கள் நாலு இடத்துல வந்து இது மீட் ப டச் ஆகிருக்கு எக்ஸ் ஆக்சிஸை டச் பண்ணியிருக்கு ஏன்னா இது வந்து எக்ஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் பாயிண்ட் தான் இல்லையா ஸோ எக்ஸோட வேல்யூஸ் தான் நம்ம இங்கே கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ இப்போ நமக்கு இங்கே பார்த்தோம்னா பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் ஃபோர் நாலு இடத்துல வந்து இந்த கிராஃப் மீட் ஆகிருக்கிறதுனால இந்த இதுக்கு வந்து ஃபோர் ஜீரோஸ் இருக்கும் பி ஆஃப் எக்ஸுக்கு வந்து இந்த இவங்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த பி ஆஃப் எக்ஸுக்கு வந்து நமக்கு ஃபோர் ஜீரோஸ் இருக்கும் ஓகேவா ஓகே இல்லை செகண்ட் சம் பார்க்கலாம் ஃபைன் தி வேல்யூ ஆஃப் பி இஃப் மைனஸ் த்ரீ கமா பி லைஸ் ஆன் செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு எக்ஸ் ஒய் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம அதை வந்து கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் கொடுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து மைனஸ் த்ரீ எடுக்க போகிறோம் ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒய்க்கு பதிலாக பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் இப்போ மைனஸ் செவன் த்ரீ சார் செவன் இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ போட்டோம்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் அப்போ ஃபைவ் பி மட்டும் அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் எல்ஹெச்எஸ்லேருந்து ஆர்ஹெச்எஸ் போகும்போது பாசிட்டிவ் ஆகிடும் ஸோ ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்போ ஃபைவ் பியோட வேல்யூ தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னா பியோட வேல்யூ தேர்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ கிராஸ் பண்ணோம்னா செவன் அப்போ பியோட வேல்யூ செவனாக இருக்கும் ஓகேவா தேர்ட் சம் பாருங்கள் இன் கிவன் ஃபிகர் டிபி பர்பண்டிகுலர் டு பிசி ஒரு ஃபிகர் கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து டிபிங்கிற லைன் வந்து பிசிக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்குது அதே மாதிரி டிஇ ஏபிக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்குது ஏசி பிசிக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்குது ஓகேவா அப்போது நம்மளை ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ப்ரூவ் தட் பிஇ பை டிஇ அதாவது பிஇ பை டிஇ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி பை பிசின்னு நாம் இதை ப்ரூவ் பண்ணணும் ஓகேவா அப்போது பாருங்கள் இப்போ நமக்கு இந்த இடத்துல வந்து ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி ஒன்று இருக்குது ட்ரையாங்கிள் டிபிஇ ஒன்று இருக்குது இந்த ரெண்டையும் நாம் சிமிலர் சொல்லணும் இல்லையா சிமிலர் சொன்னோம்னா தான் நம்ம வந்து அதோடய சைட்ஸை ப்ரொப்போஷ்னலாக எடுக்க முடியும் ஓகேவா ஸோ சிமிலர் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்ன பாயிண்ட் எடுக்கலாம் அப்படின்னா ஆங்கிள் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் இ சொல்லலாம் இல்லையா ஏன்னா இது ரெண்டும் நைன்டி டிகிரி இருக்குது ஸோ இது சொல்லலாம் இப்போ நம்ம இன்னொரு ஆங்கிள் நாம் வந்து ஈக்குவல் நாம் சொல்லணும் ஸோ எப்படி சொல்லலான்னு பாருங்கள் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து இன் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசியில் பார்க்கலாம் இந்த ட்ரையாங்கிள் ஏபிசியில் வந்து ஆங்கிள் சி வந்து நைன்டி டிகிரி அப்போது இந்த ஆங்கிள் சி சாரி ஏபிசி இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளையும் ஆட் பண்ணால் நைன்டி கிடைக்குமா நமக்கு ஸோ நம்ம அதை அப்போ எழுதலாம் அப்போது ஆங்கிள் ஏபிசி ப்ளஸ் ஆங்கிள் பிஏசி இது ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு நைன்டி டிகிரி கிடைக்கும் இல்லையா இது வந்து நம்மளோட ஈக்குவேஷன் ஒன்னாக இருக்கட்டும் இப்போது இங்கே பாருங்கள் இந்த ஆங்கிள் பியோட வேல்யூ வந்து நைன்டி டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அப்போது நமக்கு இந்த ஏபிசி ப்ளஸ் டிபிஇ இந்த ரெண்டு ஆங்கிளையும் ஆட் பண்ணால் நைன்டி கிடைக்குமா அப்போது ஆங்கிள் ஏபிசி அதாவது பாருங்கள் ஏபிசிங்கிற இந்த ஆங்கிளையும் இந்த டிபிஇ அந்த ஆங்கிளையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு நைன்டி டிகிரி ஏன்னா அது வந்து பர்பண்டிகுலர் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நைன்டி டிகிரி ஓகேவா ஸோ இது வந்து நம்மளோட செகண்ட் ஈக்குவேஷனாக இருக்கட்டும் இப்போ இது ரெண்டும் ஈக்குவேட் பண்ண முடியும் நம்மளால் இல்லையா அப்போது ஆங்கிள் ஏபிசி ப்ளஸ் ஆங்கிள் பிஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஏபிசி ப்ளஸ் ஆங்கிள் டிபிஇ ஓகேவா அப்போ ஏபிசி ஆங்கிள் ஏபிசி ஏபிசி கிராஸ் அவுட் ஆகிடும் அப்போது ஆங்கிள் பிஏசி எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னா ஆங்கிள் டிபிஇக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அதாவது பாருங்கள் இந்த பிஏசி அப்படிங்கிற இந்த ஆங்கிள் டிபிஇ அப்படிங்கிற இந்த ஆங்கிளுக்கு ப்ரோ ஈக
ஓகேவா இப்போ அடுத்தது வந்து நம்ம இதை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா ஸோ பிஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் பிஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் டிபிஇ ஓகேவா இதை நாம் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் ப்ரூவன் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் இல்லையா ஸோ இப்போ இது பிரகாரம் நமக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி சிமிலர் டு ட்ரையாங்கிள் டிபிஇ இல்லையா எந்த கிரைட்டீரியா ஏஏ சிமிலாரிட்டி பிரகாரம் இப்போ நம்ம ஏ ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி அண்ட் ட்ரையாங்கிள் டிஏஎஃப்எஸ் சிமிலர் சொல்லிட்டோம் இல்லையா ஸோ இப்போ இதில் இப்படியே நம்ம பார்க்குறதுக்கு மேலே தனித்தனியாக எடுத்து போட்டுக்கலாம் நம்ம நேம் கரெக்டாக குறித்தாதான் நமக்கு இந்த கண்டிஷன் ப்ரொபோஷனல் கண்டிஷன் கரெக்டாக கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி அப்படின்னா எடுத்தோம் அப்படின்னா ஆங்கிள் பி வந்து நமக்கு சாரி ஆங்கிள் சி வந்து நமக்கு நைன்டி டிகிரியில் இருக்குது இல்லையா ஸோ இப்படி இருக்குது ஆங்கிள் ஏபிசிங்கிற ட்ரையாங்கிள் இப்படி இருக்குது இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சின்ன ட்ரையாங்கிளில் பார்த்தோம்னா இங்கிற இடத்துல நைன்டி டிகிரி இருக்குது இப்போது நாம் பார்த்துருக்க எடுத்துக்கக்கூடிய பாயிண்டுங்க பிஏசி ஆங்கிள் பிஏசி இந்த ஆங்கிள் வந்து இந்த ஆங்கிளுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் இல்லையா இப்போ இது எதுக்கு ஈக்குவல் நமக்கு டிபிஇக்கு அப்போது நமக்கு இந்த இடத்துல பி வந்துடும் இந்த இடத்துல டி வந்துடும் ஓகேவா நீங்கள் நேம் போடும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக போடுங்க சிமிலரில் இது ஒன்று ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு நீங்கள் நேம் மாற்றி போட்டிங்க அப்படின்னா நமக்கு கரெக்டாக சிமிலர் இது வந்து கிடைக்காது ஓகேவா ப்ரப்போஷ்னல் கரெக்டாக கிடைக்காது ஸோ இப்போ நாம் இதுக்கு ப்ரப்போஷ்னல் எடுக்க முடியும் இல்லையா ஸோ ஏசி பை பிஇ இஸ் ஈக்குவல் டு பிசி பை டிஇ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி பை பிடி இல்லையா இப்போ நமக்கு இந்த பாயிண்ட் வந்து இதில் தேவையில்லை நம்ம இது ரெண்டு தான் கண்டிஷனில் இருக்குது ஸோ இதை நம்ம கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா ஏசி பை பிசி இஸ் ஈக்குவல் டு பிஇ பை ஏடி நம்ம இப்போ அதை ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு ஓகேவா ஹென்ஸ் ப்ரூவ் இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்ப்பா ட்ரையாங்கிளோட நேம் குறிக்கிறதுங்கிறது நேமை நம்ம மாற்றி குறித்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட ப்ரொப்போஷ்னல் நமக்கு கரெக்டாக கிடைக்காது ஓகேவா ஓகே இதிலே ஃபோர்ஸம் போடலாம் பாருங்கள் நமக்கு ஒரு சைக்கிளிக் குவாட்ரேட்டில் குவாட்ரிலேட்டல் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஒரு குவாட்ரிலேட்டல் வந்து ஒரு சர்க்கிளை சர் சர்க்கம் ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கு இல்லையா இப்போது இதில் வந்து நமக்கு இஃப் ஆங்கிள் ஏஓபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் இந்த ஏஓபி அப்படிங்கிறது ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் டிகிரியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த சிஓடியோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு நம்மளை கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா இப்போ வந்து ஒரு குவாட்ரிலேட்டரல் வந்து ஒரு சர்க்கிளை சர்க்கம் ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா அதோட ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒன் எயிட்டி கிடைக்கும் இல்லையா இது நமக்கு ஒரு தீரம் ஸோ இப்போ நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா இன் இன் ஏபிசிடி ஆங்கிள் ஏஓபி ப்ளஸ் ஆங்கிள் சிஓடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி ஸோ நம்ம வந்து ஏஓபி நமக்கு தெரியும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் சிஓடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி அப்போது ஆங்கிள் சிஓடி மட்டும் நமக்கு வேணும் அப்படின்னா ஒன் எயிட்டி மைனஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் இல்லையா நம்ம மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு செவன்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்படின்னு கிடைக்கும் அப்போது இந்த சிஓடியோட வேல்யூ வந்து நமக்கு செவன்ட்டி ஃபைவ் டிகிரின்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ பாருங்கள் இஃப் சைன் ஏ ப்ளஸ் கொசிகன் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ தென் ஃபைன் தி வேல்யூ ஆஃப் சைன் ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் கொசிகன் ஸ்கொயர் ஏ இல்லையா இப்போ நம்ம இதை வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நமக்கு சைன் ஏ ப்ளஸ் கொசிகன் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டை ஸ்கொயர் ஆன் போத் சைட்ஸ் போட போகிறோம் ஓகேவா ஸோ ஸ்கொயர் ஆன் போத் சைட்ஸ் சரியா போடும்போது நமக்கு என்ன ஆகும்னா சைன் ஏ ப்ளஸ் கொசிகன் ஏ தி ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஸ்கொயர்னு வந்துடும் இது வந்து ஏ ப்ளஸ் பி தி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்டுக்கு வந்துடும் அப்போ ஏ ஸ்கொயர் வந்து சைன் ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் வந்து நமக்கு கொசிகன் ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு சைன் ஏ இன்ட்டு கொசிகன் ஏ இல்லையா ப்ளஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஸ்கொயர் வந்து நமக்கு ஃபோர் இப்போ நமக்கு வேணுங்கிற பாயிண்ட் வந்து இது மட்டும்தான் தேவை இல்லையா இப்போ இதையே பாருங்கள் இது அப்படியே இருக்கட்டும் சைன் ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் கொசிகன் ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் இப்போ நம்ம இந்த பாயிண்ட் எப்படி எழுதலான்னு பாருங்கள் டூ இன்ட்டு சைன் ஏ இன்ட்டு ஒன் பை சைன் ஏன் எழுத முடியுமா நம்மளால் கொசிகன் ஏவை வந்து நம்ம ஒன் பை சைன் ஏன் எழுத முடியும் இல்லையா அப்போது சைன் ஏ சைன் ஏ கிராஸ் அவுட் ஆகிடும் நமக்கு ஸோ ஒரு டூ இருக்குது ப்ளஸ் கிட்ட ஒரு டூ இருக்குது இப்போ நமக்கு வந்து சைன் ஸ்கொயர்
எல்ஹெச்எஸ்லேருந்து ஆர்ஹெச்எஸ் கொண்டு வரும் அப்போ பாசிட்டிவ் டூ நெகட்டிவ் டூவாக மாறும் அப்போ ஆன்சர் வந்து டூன்னு கிடைக்கும் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் கொசிக்கன் ஸ்கொயர் ஏவோட வேல்யூ நமக்கு டூன்னு கிடச்சிருக்கு ஓகேவா ஓகே அதிலே சிக்ஸ் சம் பாருங்கள் ரைட் தி ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் அண்ட் இம்பாசிபிள் ஈவெண்ட் ஃபஸ்ட்டு இம்பாசிபிள் ஈவெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ நம்ம ஒரு டை ஒன்று த்ரோ பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு அவுட் கம்ஸ் என்ன கிடைக்கும் நம்பர் ஒன்லேருந்து சிக்ஸ் வரைக்கும் கிடைக்கும் பாசிபிள் இல்லையா எனக்கு வந்து செவன் வேணும் எயிட் வேணும் அப்படின்னா அது அங்கே கிடைக்காது அது வந்து முதல்ல அந்த பாயிண்ட் நமக்கு இம்பாசிபிளாக இருக்க போகுது இல்லையா அது வந்து கிடைக்க முடியாத ஒரு பாயிண்ட் அந்த பாயிண்ட்டோட ப்ராபபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு நம்மளை கேட்டாங்க அப்படின்னா அதோட ஆன்சர் வந்து நமக்கு ஜீரோ ஓகேவா அது என்ன அங்கே நடக்கவே வாய்ப்பில்லை அப்போ நடக்கவே வாய்ப்பில்லாததுக்கு நமக்கு எப்படி ப்ராபிலிட்டி கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ நம்ம வந்து பி ஆஃப் ஏஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நீங்கள் இங்கே வேணும்னா ஐ கூட போட்டுக்கலாம் பி ஆஃப் ஐன்னு போட்டுக்கலாம் ஏன்னா அது இம்பாசிபிள் ஈவெண்ட் தானே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பி ஆஃப் ஐ வந்து நமக்கு ஜீரோ ஓகேவா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ புரிஞ்சது பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் போட்டுட்டு இருந்த கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து நமக்கு முடிஞ்சிருச்சு இந்த கொஸ்டின்ஸோட முடிஞ்சது நான் நெக்ஸ்ட்டு வேறு ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் ஓகேவா தே